la verdad que es un gran honor y placer tener a, a Pedro Costa aquí en, en Buenos Aires. Eh, anoche estuvimos presentando un poco la retro en la sala. No quiero repetirme por si hay gente que estuvo, pero eh, esta retrospectiva llevó tres años. Originalmente iba a hacerse en el año 2020, pero ocurrió lo que ocurrió. Eh, pero bueno, después de mucho esfuerzo, voy a agradecer a algunas instituciones que realmente sin ellas no se hubiera podido este, realizar. En principio, la Embajada de Portugal en la, en la Argentina, el Instituto Camoes, la Cinemateca Portuguesa y Baibem, que es la, la institución local que desde hace 10 años lleva a cabo la Semana de Cine Portugués y sin cuyo apoyo esto no hubiera podido ocurrir. Eh, y obviamente, gracias Pedro por haber venido. A quien, por favor, otro aplauso. Después lo pueden aplaudir al final. Eh, no, no voy a repetir la, las, las... Creo que anoche hubo un exceso de, de adjetivos de mi parte que, que pusieron un poco, no incómodo, pero eh, hizo un gesto. Digo, realmente Pedro Costa es eh, no solo un cineasta indispensable en, 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 en el cine portugués contemporáneo desde hace casi tres décadas, sino que es uno de los nombres más importantes del cine internacional. Yo anoche dije que era un nombre indispensable para entender el cine del siglo XXI. No sé si está de acuerdo, pero ¿es así? ¿Es realmente así? No. <risa> eh, y la idea en esta charla es... La verdad que no nos pusimos de acuerdo demasiado, no, hay un, un, no hubo una discusión previa, así que es bastante, va a ser bastante libre pero la intención es tratar de hacer una suerte de recorrido a través de su filmografía, que a su vez van a ser disparadores para hablar de distintas cuestiones este, estéticas, pero también ligadas a, a, a lo humano. ¿no? Me parece que el, el cine de Pedro Costa no se entiende si no se entiende a los seres humanos que, que están en la pantalla, que, que podrán ser de mentira porque, porque no son reales, pero cuando la película se filmó, sí estaban. Y ahí, ahí hay un tránsito entre lo que existe en la realidad y lo que aparece en las películas, que es, en el caso de Pedro, esencial. ¿sí? No son simples actores. Eh, pero quería abrir el juego con una pregunta que creo no te han hecho nunca. Eh, cuando se habla del cine de Pedro, se habla mucho de influencias muy evidentes, como el cine de Robert Bresson, el cine de la dupla strauss hulet pero no sé si alguien te preguntó alguna vez en una entrevista qué cine te marcó en la infancia y la adolescencia. Que son por ahí, va, creo que va más allá de lo, de lo anecdotal y de repente hay influencias que uno no reconoce de inmediato, pero que están. En Lisboa, donde yo viví, nací, no, tal vez no, no existiese tantos cines como, como aquí en esta avenida. Mas a minha, enfim, a minha infância foi passada em cines grandes desta... Enfim, agora são todos teatros, creio. Em Portugal são todos iglesias brasileiras. Mas eram cines enormes, onde se passavam películas, sobretudo americanas. Estou falando dos anos... 70, talvez final dos anos 60, e portanto era o, um pouco o, 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 o que restava, o que restava do cine americano, as superproducciones uh, americanas desse momento, que por vezes repetiam, faziam, como se diz, reprise de películas dos anos 50, sobretudo, americanas, westerns e de aventura, de piratas. Ainda consegui uh, assistir a algumas películas, enfim, importantes e divertidas e de, de grandes diretores, os últimos, as últimas películas dos grandes diretores americanos, John Ford, Raul Walsh o, uh, e outros diretores menos famosos. 
isto para vos dizer que, ao contrário de, ao, enfim, de muitos colegas, de muitos cineastas contemporâneos, amigos e desconhecidos, eu não fui tocado pelas vanguardias, pelas, pelo cinema moderno, mais moderno, mais experimental. Nunca, enfim, tentei, intentei e não, não entrou, porque estava demasiado fascinado, estava demasiado tocado pelo cinema narrativo clássico, que depois, mais tarde, quando, quando decidi, ou quando me, pensei que poderia fazer algo em cine, aí sim, aí tive, tive um apetite, de, mas estão compreendendo? Sim. Um, tive um apetite, um gosto e um... De, de conhecer de, 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 de mais uns diretores que outros, mas compreendendo que não era o um cine de um, era um, uma espécie de constelação de. Era uma fábrica, Hollywood, mas uma fábrica no que tem de, de, de pior e de melhor. Por vezes. Uma fábrica pode ser interessante e produzir alguns protótipos. É verdade que muitas coisas são, são muito. Enfim, são um pouco moralistas, reacionárias, americanas, etc. etc. Mas dentro desta fábrica havia, havia sobretudo, personalidades e, e estas personalidades não eram apenas diretores, é isso que, que é importante, eram produtores, eram escritores, eram pintores, eram, era muita gente. Uma película nessa altura era, não era uma criação de um autor como, como agora, ou, enfim, como se diz que é agora. E, e isso me fascinou, fascinou muito e, e li, comecei a ler muito sobre esse momento. E esse momento, evidentemente, não é apenas americano. O grande cinema americano é feito por alemanas, húngaros, 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 húngaros uh, franceses, uh, Argentinos, o Hugo Fregonese era argentino, não é? Me gostava muito. Um diretor mais esquecido, mais recatado, mas em Hollywood. Um, e, portanto, essa é a minha educação sentimental. E eu sou um caso um pouco raro porque hum, sempre pensei que era necessário narrar, contar, contar, enfim. Não é história, é narração, e narração pode ser muito abstrata, muito... Uh, Dito, dito de, de outro modo, tudo, tudo é narração. No entanto, no entanto, em cine, a experimentação, a experiência, o, a chamada vanguarda, enfim, eu creio que funciona mal não é já algo de, não sei, é algo que tem a ver com o tempo e a imagem que não é adequado talvez no vídeo talvez sim, que é um meio mais eletrónico e mais e mais, como se dizer mais 
sucedâneo, mais intermédio. O, cine, o cinema era, era, era algo... Era uma invenção disposta, predisposta para algo. E para mim esse algo era narrar a, a realidade. É um, é um, é um preconceito, um preconceito, preconceito, preconceito como, como outros, mas intento trabalhar sem, enfim, nestes quadros, nesta tradição e, e como dizia um colega, não, não me afastar, não sair destes limites eu creio que o cinema é muito limitado e, e, e ainda bem e felizmente que há limites limites narrativos limites uh, éticos morais uh, económicos uh, etc 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 uhum. não é possível a ser tudo e, e experimentar é algo que, que sucede para mim num quadro num, numa forma uh, antiga, arcaica, mas realista, vá. realista, que tinha que ver com, com as nossas vidas. Uh, me gusta pensar que, que passa muito da sociedade no cinema. Se, se, não vejo, se não vejo sociedade, não, para mim não é cine. Uh, o cinema é muito, é muito. é talvez a arte mais mistificadora. Bom, alguns dizem manipuladora, mas para mim é mais mistificadora. Manipulação, sim. Claro, todo, tudo é manipulação, mas o cine cria, cria uma mistificação, contém um, um vírus, um, um vírus, um germe romântico, horrível, que perdura e perdura, é como as dura céu, as pilas, não, não se esgota. Cada nova película é uma espécie de planeta, enfim, de coisa romântica e que se quer fora da sociedade. Atenção, não estou aqui falando de, de militância, nem de documentais, nem de coisas assim. Estou falando de ficção também e da nossa de um cine que pode ser melodramático, que pode ser muito escrito, pode ser muito... Eu estou tentando dizer que, e se diz muito, cineastas críticos, filósofos, enfim, público, espectadores, que, hum, e não se diz tanto da pintura ou diz-se menos ou não se diz do teatro não se diz, talvez um pouco mais da música que o cinema é uma arte do segredo do segredo do mistério o mistério no sentido enfim, quase metafísico o segredo, o segredo do cine o segredo que o cine é nos revela sem revelar um fascínio um fascínio não identificável que tem a ver com um fantasma com essas coisas todas que foram mais ou menos teorizadas escritas por ad nauseum para mim se, se o segredo para mim o segredo do cine se existe é o laço social é um laço entre duas pessoas milhares de pessoas dezenas é algo que é algo de solitário tinha que ser um 
tem que ser a recuperação de algo que se está perdendo, que é a sociedade civil, enfim, a... e que cada dia que passa, creio que se torna mais violenta, mais... isto, luzes e... Enfim, não isto aqui, mas uma espécie de... Bom, calma, ok. Calmex. É como o sonho do entrevistador, não? que cada pergunta dispara respostas complexas. Estou preocupado com a minha voz, para... não sei se se entende. Está difónico. Não, eh, hago um comentário. Recém falávamos sobre Lisandro Alonso. Les cuento un secreto y creo que no sabes. Las películas favoritas de Lisandro Alonso son las de Schwarzenegger y... ¿Películas de qué? Las favoritas de Lisandro Alonso son las películas de Schwarzenegger, Stallone. Sí. sí. O sea, muchas veces el cineasta y sus, y sus gustos. Eh, si, hay algo interesante antes de la retrospectiva. Yo revisé todas tus películas y las vi de manera cronológica. Y bueno, si, si ustedes han visto parte de su filmografía o todas sus películas, es evidente que hay una, hay una evolución, hay cambios. Película a película se van produciendo cambios que, tienen, que responden a búsquedas eh, que, que van variando e ideas que van cambiando. Eh, y he leído más de una entrevista en la cual considerás que tus primeras tres películas, sobre todo las dos primeras, no, no terminan de responder a lo que hoy considerás tu idea del cine o, o lo que el cine debería ser. Son películas maravillosas de todas formas. Eh, las recomiendo mucho ver Oso, eh, perdón, O Sangue el martes, que es la última función en una copia restaurada. Eh, ¿Cómo recordás esos tiempos, digamos, esa forma de hacer las películas en, en 35 milímetros con, con, con un productor, Pablo Branco, con un esquema de rodaje? Eh, lo bueno y lo malo, ¿no? si es que había algo bueno. Y... <coughs> Eu creio que sou muito, que é uma história banal de, não sei, salvo algumas poucas excepções, e não só o ensino, é difícil encontrar um caminho, uma, uma voz, uma, pela primeira vez, enfim... Uma primeira película é sempre, <coughs> creio que é sempre um, bom, para além de uma, eu lo digo sempre para mim, que é uma espécie de, de pagamento, de pago de, de uma deuda a, ao cine, aos, a, a estas a multitude de, de artistas e de cineastas, e, e não só, de, de poetas, escritores e, e pintores e filósofos. E, de, e tudo passa pelo cine, pelo cine, para mim. E nessas, sobretudo na primeira película, foi um... Foi uma, foi um, sim, foi uma tentativa de me libertar de, dessa... Não és um peso maléfico, mas, enfim... És assim para todos. Temos que passar por uma... Mesmo aqueles que não, não o confessam, é difícil ser... Não, não digo personal, não é uma questão de ser... Eu sou muito... Avesso, se diz avesso, não. Uh, não me gusta muito falar de, de personalidade e originalidade dos autores. Creio que é um tema desagradável, muito desagradável. Uh, no cine, creio que a personalidade, mais uma vez, devia ser o social. Isto é difícil de entender, talvez, mas eu não tenho outra maneira de explicar. O cinema, é, para mim, é muito... Por exemplo, para mim é muito parecido como construir uma casa. Isso é óbvio para todos. É um... 
os planos, os planos são como blocos de cimento, de cimento uhum. que se vão tentando, enfim, agrupar e de maneira a construir algo de sólido e, de, e depois podemos construir habitações, enfim, divisões e, e até mesmo um jardim, uma huerta, coisas assim. Isso já é algo, de, já tem que ver algo com, com, com esta fantasia, talvez, que eu, que, 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 que eu designo por laço social. Cada plano que se liga com outro plano é como um momento de humanidade. Uh, e se não há traço, se não há traço de humanidade nestes blocos, não há nada para mim, nada. O cinema experimental é um cinema sem humanidade para mim. Experimental. Estou falando de um cinema experimental, enfim. Não, não, não posso dar exemplos porque não, não, os nomes não são. Mas um cinema que não é popular sequer, é, mas é, é um pouco esotérico, é muito do, do museu, da galeria, enfim. Mas... Hum, <coughs> A minha primeira película pagou essa deuda ah, é uma espécie de facsímile do cinema ah, americano, japonês, francês, que me gostava. Muitos, muitos películas e autores. Acontece que Acontece que eu fui ao encontro, ou as coisas que vieram ao meu encontro, todas tinham que ver com a infância, nesse momento. E essa é outra das mistificações do cine. O cine, quando encontra a infância, torna-se bastante... Torna Enfim, para além de misterioso e, e muito velho e muito fascinante, torna-se bastante artificioso. A infância sempre... Nunca és uma infância real, é uma infância fantasiada, mesmo, mesmo quando é muito tenebrosa e visualmente tenebrosa. Um, Nessa minha primeira película aconteceu esse encontro entre a infância do cinema, em general, e, e o que eu estava pensando uh, trabalhar. É uma película sobre um parricídio, sobre a, a invenção de uma família diferente, sem padre, sem madre, uma coisa um pouco, ao mesmo tempo, anárquica, mas ao mesmo tempo muito reacionária, está bem? Reacionária, estou utilizando palavras para que se entenda. Uma família tradicional, mas completamente, enfim, sem padre nem madre. Era essa a ideia. Enfim, é um absurdo. Mas o cinema, não é absurdo, é irracional. Mas a mim me gusta muito que, o, que essa parte de irracional, mais do que inconsciente, habla muito que o cinema trabalha muito com o inconsciente e tal, não sei o quê. Eu acho que é mais com o irracional, há uma irracionalidade, mais do lado da loucura, da loucura, loucura, que se não é preservada, o 
cinema torna-se bastante aburrido e convencional e está por aí tudo, enfim. Uma das minhas uh, ideias, enfim, ideia, uh, tentativas uh, foi, depois da minha primeira película, de tentar, em tentar, uh, permitir-me permitir uma dose, uma, uma pequena dose de irracionalidade nas películas. Uh, e assim poderia, posso trabalhar com com quem estou trabalhando. Tornei-me produtor, tornei-me iniciador, tornei-me responsável, responsável, responsável por essa irracionalidade. Uh, era duvidoso que eu pudesse passar para, um, para películas que em que um produtor, um, enfim, me permitisse trabalhar como estou trabalhando. Por exemplo, rodando durante três anos, rodando um bom plano durante quatro semanas, trabalhando com pessoas que são relativamente, enfim, para, para, para as quais o cinema é um, uma abstração total, não há que não tinha relação noutra classe social, noutra língua, noutra cultura, noutra cultura. Isso é tudo um irracional que a produção e, de certa maneira, a ideologia ou, do cinema atual não permite. Há simulacros, há, há coisas que se pretendem loucas, há, há películas loucas, há películas psicadélicas, há películas de culto, mas isso não é o irracional. Enfim, o, racional, o irracional como... Enfim, não é disso que estou falando. Eu estou falando em voltar muito atrás, no, ao princípio, ao princípio do cine, quando produção, realização, estavam na calha, estavam na sociedade, estavam... E se podia trabalhar com, com todos, mas com todos, ou seja, de uma maneira, como se diz, abrangente e democrática. O cinema é muito, muito elitista no seu fabrico. E depois, claro, nas pantalhas, é muito elitista, é muito racista, é muito sexista. É, muito... é um horror. Há que denunciar o cinema. Sempre. Hum... Portanto, passar de uma... de uma espécie de impostura, impostura cinéfila, que não tem, não tem mal, não é por maldade, há muitas películas assim. São bonitas, são sinceras. São... Passar disso a, um, a, um, a algo que, é, que, inclui, que inclui todos, realmente, que tenta... que tenta... Enfim, no meu caso, aproximei-me mais de algo, talvez mais documental, embora não seja uma palavra também uh, boa, para, buena, para... porque é uma fantasia, estou sempre dizendo documental, como se o documental fosse o que eu... O que eu fantasma que o documental podia ser. O documental podia ser uma coisa mais generosa e mais hecha de outra, com outra economia. E não é. O documental, aliás, agora é das coisas mais planificadas, programadas, artificiais. Até há mais liberdade na ficção que no documental, oi, creio, não sei. Uh, 
A mirada documental hoje inclui os drones, por exemplo, que é fantástico. Há muitos planos de... que é uma mirada um pouco... não sei o quê, mas não é documental. É tecnológica, é... etc. Um... Portanto, é... é um equilíbrio, estou tentando equilibrar, como todos os cineastas, equilibrar-me num... numa arte que está morrendo e que é uma lástima. E, por outro lado, não creio que poderia adaptar-me a outra... a uma forma bastarda de cine. Não... Continuo muito apegado a, esta, a essa experiência narrativa que é, eu creio, a vida, a nossa vida. É uma experiência. E o cine era bonito porque era, estava muito colado à nossa experiência da vida, da morte, do amor, da... da acção, reação, do pensamento. Enfim, o grande Godard dizia que se pensava com uma película, que as películas... Houve um tempo em que as películas pensavam. Esse tempo é o tempo clássico. Era o tempo do, deste cine que... Há horas películas, enfim... Bom, mas isso... Não vamos criticar as coisas... É o que estou dizendo, aplica-se à música, eu creio. Podíamos falar de música da mesma maneira. Uh, creio que todos, mesmo que gostem, que gostem dos YouTube, sentem, uh, sentem o, o que eu chamo esta abastardamento este peso do, da, da pasta, do dinheiro, que é fatal. Mesmo com todas as boas intenções, que eu duvido que o YouTube tenha, mas uh, não se pode trabalhar assim, não se pode viver assim, não se pode amar assim. Stop. Eh, vamos a darle un descanso si querés tomar un poco de agua. No, hay, hay una pregunta que, que es, me parece importantísimo hacer. De alguna manera respondiste, la respondiste antes de que te la hiciera, eh, que, que está ligado a, al enorme cambio que se produce a partir de No Cuarto da Banda, que está ligado en parte a, a un cambio tecnológico, eh, es dejar el rodaje en fílmico, que era la, la norma hasta fines del siglo XX, y pasar a lo que en ese momento, año 2000, 99, 2000, 2001, era eh, algo que, que estaba emergiendo, que era el rodaje en digital, eh, que hoy es la norma, eh, la excepción es el rodaje en fílmico, y que me parece que es un cambio radical en tu manera de, de pensar el cine. Y un poco la, la pregunta que ya respondiste en parte, pero me gustaría, si podés profundizar un poco más, es... Eh, ¿En qué porcentaje o cuán importantes son las formas de producción cuando uno las piensa en términos de, de origen del destino final, que es la película, la forma de la película, la estética? Es decir, eh, por otro lado, No Cuarto de la Banda fue una película que llevó no sé cuánto tiempo de rodaje, ocho meses, un año, eh, cuando un rodaje tradicional es seis semanas, ocho semanas, doce semanas. Es decir, hay una manera de entender la producción cinematográfica, cómo se hace una película de una manera que es totalmente distinta a la industrial. Y eso, evidentemente, inevitablemente, tiene un resultado en, el, en, en la película terminada. En cómo es, en, en cómo, en, de qué materiales está hecha, con qué espíritu está hecha. Um. Pois, um, um dos momentos em que, um, que me fez mais 
pensar sobre como continuar, como, como ser o meu trabalho um pouco mais como mais próximo da minha vida, de, enfim, que aquela velha, o clichê que a arte devia estar próxima da vida e o cine, enfim, ser algo que tivesse proximidade com o cotidiano, com, enfim, essa busca, essa, essa quimera, quimera. Eu tive a sorte de, de encontrar, graças a duas ou três coisas, momentos um pouco sobrenaturais, quase, um pouco de cinema, de, do tal mistério, do tal segredo, foi que, por uma espécie de mensagem, me foi passada, foi-me passada uma mensagem e eu fui um transmissor dessa mensagem. Uma carta, um, muitas cartas, muitas mensagens. E eu as passei a, a uma série de, de pessoas que estavam muito unidas nesse momento. Formavam uma, o que se chamam ainda, enfim, uma comunidade muito coesa, muito... Que, so... que sofria muito. Era um gueto, era uma espécie de gueto com uma comunidade mártir, muito desgraciada, muito punida, muito abandonada. E por um acaso, não um acaso, mas enfim... E um... eu aproximei-me dessa comunidade trazendo notícias de muito lejos de, de, do povo de onde tinham partido. Por vezes trazia mensagens de, de, de pessoas que já estavam mortas. É um pouco, não sei se conhecem o Pedro Páramo, uma novela sud-americana. É um pouco esta história. Eu estava passando uma um texto que me foi dado por fantasmas, quase. E que e os passei a, a pessoas reais que estavam imigradas, explotadas, perto da minha casa em Lisboa. E entrei nessa comunidade e nunca mais saí. Foi uma espécie de... Uh, apelo apelo do desconhecido e do enfim senti que havia aí uma possibilidade de, de trabalhar de, de encontrar essa essa forma de em que o cinema pudesse estar muito perto perto da, da vida né? do meu cotidiano de trabalho. E devo dizer que o meu cotidiano de trabalho cinematográfico ultrapassa o cinema. A mim me gusta que, que não haja só cine, que não sejam só coisas do cine, atores e ideias de cine e essas fantasias. Que haja mais, que haja uma vivência, que haja um... um me gosta observar, estudar, tudo, outra vez, tudo o que poderia ser o documentário. Enfim, é o, a ideia documental é essa. No fundo, o que eu encontrei é uma coisa muito bor borgesiana, que é a película sem fim. Creio que é uma ambição, um sonho de todos os cineastas encontrar essa película sem fim. É um grande terror também, porque cada película que eu empeço, eu sei que ela pode durar para sempre. Porque está tão 
enfim, se fosse honesto, sincero, o Borgesiano, a Vitalina, o Ventura, essas películas nunca acabariam. O trabalho delas. E aqui é, aqui é super, super interessante, porque seria o fabrico e a difusão, sabes, ao mesmo tempo. O Godard às vezes falava disso, uma película que se podia ser mirando-se ao mesmo tempo. É misterioso, mas se poderia ser. Poderia ser sem televisão também. Ele lo isso um pouco. É uma espécie de, ser, de verdadeira série, como agora dos Netflix. Seria fantástico. Como o Borges é essa coisa infinita, que é bonita porque as vidas das pessoas são sem fim no cinema. Na vida não, infelizmente, mas no cinema são infinitas, são... E as películas podiam acompanhar esse infinito. Que para mim também é labiríntico, também é um pouco escuro, talvez demasiado, não sei. Mas... Mas é uma tentativa, é um... Enfim, foi essa mudança. Encontrei esse local, encontrei esses atores, atores no sentido quase etimológico, e, e aí me quedei. E evidentemente que esse, tudo isso me fez, me forçou a encontrar outra economia. Eu não podia levar o cine, tal como está aqui nesta calha, não podia levar o cine para aí. Seria, seria uma, uma estúpida. Seria idiota. Seria... O cine é uma máquina agora, mais agora que antes, de explotação, de impostura, de pequena ou grande. Mas sempre. E levar o cine para, esse, para, esse, para aí, onde, onde já está tão tão martirizado, tão explotado, tão enganhado. Não, não, não levaria o cine para enganhar, é, é assim. E então, bom, outra suerte, realmente uma suerte, porque eu não sou fetichista nesse sentido, foi o momento do, da, dessas pequenas câmaras, do princípio das camcorders e dos... E eu comprei uma, uma Panasonic, pequena, e, e lá us, comecei a usá-la como um, como um bloco de notas, enfim, como... E comecei assim, dudando bastante da, 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 enfim, da qualidade da, do equipamento, da minha própria enfim, disciplina e... Estava solo e sempre, sempre muito. Havia algo que era, que era. que não estava bem no cine. É muito participativo, ou para mim tem que ser muito participativo. E, e claro que eu estava dentro da comunidade, estava já muito. Já, tra já trabalhava até com, com muita fantasia, ficciones, e... mas apesar de tudo, estava mais na posição que não é desagradável de um, de um repórter, de um detetive, de um sociólogo, de um pintor, de um fotógrafo, e não me sentia tanto cineasta, enfim, estava com algum receio, com algum medo. E pouco a pouco me habituei à, à pobreza, à imagem pobre de vídeo e, e pensei que poderia ser possível. Mas sobretudo me, o que me salvou, o que me, que me, deu, que me deu força foi, 
foi esta atitude, não atitude, mas esta reflexão sobre como a ser um, continuar o, o cinema o, de uma maneira economicamente diferente. Eu, estava, eu digo sempre que pensava que as minhas crises artísticas eram artísticas e não eram, eram, eram crises do lado da produção, do lado mais rasteiro, mais, sabes, do, do, tinha, se resolvesse, se conseguisse resolver os problemas financeiros, arti, de, económicos, de organização, de, de, a película seria inoxidável, seria, estaria bem, bem rusta e e moralmente séria e essa tem sido a minha obsessão sempre não, não penso muito em, em questões estéticas não sei falar delas sou pronto para sou, me lembro da filosofia filosofia que, aprendi, que tive que estudar um pouco e não sou nada da daquelas coisas hegelianas, não, não me gusta nada. Aí não é que seja uma coisa marxista ou esse género, mas o cinema tem tanto, tanto, tanto a ver com a justiça, de facto, com uma justiça de base, que Há que instalá-la, há que instalá-la atrás e à frente da câmara, há que pesar as coisas e esse é o primeiro trabalho. E é um trabalho cinematográfico para mim, que tem a ver com o cinema, porque é um instrumento no intermediado que é a câmara, e que é uma máquina fria e que não tem existência não tem existência, enfim, até certo ponto, porque a câmara Panasonic que eu comprei, a primeira, eu não contei muitas vezes em entrevistas, como aquela tem um sticker, um, um sticker que diz, essa não sei o que diz, a minha tinha move me, em inglês, move me, eu disse não, <risos> Don't move, porque eu queria filmar uma, uma chica que, que estava mal, que estava mal e estava pensando o seu mal, e que estava pensando o barrio, que estava pensando em tudo e falava disso. E, e eu queria observá-la, e não creio que se observe ninguém, move-me com. com com fogos de artifício ou coisas assim. Portanto, aí, aí houve um, uma atitude contra a Panasonic, diga, pequenita, mas não destruí o prédio da Panasonic em Tóquio, mas são pequenitas coisas que... Por aí sim, a estética, a, algo, a estética aparece. Sim, sim, é notável como a câmara em tuas primeiras películas se mueve. Aí está em Casa de Lava, há uns travelings bellíssimos. E, em, bueno, a partir de um quarto da banda, o eh, movimento de câmara é notable por su ausencia. Estaba pensando mientras hablabas de, de, de la geografía, del lugar de tus películas a partir de Osos, pero sobre todo a partir de No Cuarto de Banda, que es el barrio de Fontaíñas, en, en Lisboa, que ya no existe más, y cómo ese personaje, si se quiere, la, esa parte de la ciudad, en No Cuarto de Banda empieza a ser demolida, en, en Juventud en Marcha ya prácticamente no, no existe, quedan resabios. Y después se transforma en un fantasma, ¿no? La, 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 el mismo barrio se transforma en un fantasma en tus películas eh, posteriores. 
Y pensaba en lo fantasmático, hay, hay algo muy fantasmal en, en, en Caballo Dinero y, y en Vitalina Varela también, y pensaba en el trabajo con los actores, personas, personajes, eh, en banda, en, 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 en Vitalina, en Ventura. ¿Cómo entendés esa relación con el actor? Eh, es decir, también es absolutamente diferente a la convención del director dando órdenes eh, detrás de la cámara y haciéndole leer un guión, este, que lo ensaye. Es, es absolutamente eh, distinto en tu caso. O en este caso... En este caso, los actores son... escreven a su propia historia. São, são guionistas, são mais que guionistas, são art directors, constroem decorados, enfim, somos poucos, na minha, esta equipe é, são três, quatro técnicos, enfim, atrás. E por à frente somos dois, três, quatro, cinco atores, portanto é um pequeno grupo, enfim. Uh, apesar de que a, a mim me gusta como de, é natural depois deste discurso todo me gusta ser um pouco uh, ter alguma pedagogia e alguma disciplina e, e dizer que o cine é algo de, de importante já foi muito importante e poderia ser importante nessas vidas, nessa, na comunidade, na, na comunidade mais vasta. Poderia não ser algo do, do lado do mal, poderia ser algo do lado do bem. É uma pedagogia que, que eu creio que com, um cineasta que trabalha desta maneira tem que, tem que ter. É, é como dois trens que vão lado a lado. Uma é ser a película, a outra é dizer que esta película vale a pena, é importante. É, não podemos, porque já houve o Chaplin e já houve o... E há muitos antes de nós que tentaram, uns fracassaram. E que é uma arte para, para nós outros. Porque eles não o sabiam, não, infelizmente, enfim, o Schwarzenegger está, e o, e o Stallone, e, os, e as pistolas, e essa pedagogia, se não o hacemos, eles não vão ler, não te vão ler a ti, ou Roger, não, não vão, não têm relação com estas coisas. E é, é trabalho do cineasta a ser -lo. por um lado. Por outro, eles são atores da sua própria história, no sentido desta, desta película, da história da película, mas da sua história. E isso era o que me agradava, o me agradava, era o que eu amava no cinema, era que no John Ford ou no Frank Capra, eu não sei se estes nombres ainda vos dizem algo, ou no Charlie Chaplin, ou no Buster Keaton, ou no... Até, até agora, muito mais cerca, mas... Todas essas películas nos mostravam uh, homens e mulheres, uma, uma humanidade que vivia a sua história, que tentava vivê-la dignamente. Eram vidas mais dignas, mesmo as mais fracassadas. Tentavam estar a uma certa altura. É muito óbvio no John Ford, é muito óbvio, sobretudo no John Ford, mas a dignidade humana é algo de descartável no cine de hoje. Não existe, não há... É uma noção de sem sentido. Naquele momento, cada personagem, cada actor, ator, tentava estar à altura da sua narração e à altura da história. 
história do Oeste americano, a história do gueto de Varsóvia, a história do... sei lá... mas uma história que é de todos nós. E isso era, era admirável no cinema, essa tentativa de ser... de ser e de existir. Agora isso é pouco importante. Uh, é, é pouco importante. Uh, no meu caso, isso ainda é um, um trabalho decisivo. Que estes atores compreendam que é a sua história, que a sua história é muito importante. É a, maior, é a coisa mais preciosa. E essa história não é personal, não é, não é personal, é coletiva. E não é só a da comunidade cabo-verdiana, é a história da África. E não é só a história da África, é a história da colonização. E não é a história da colonização, é a história do princípio da, sei lá, da, da troca, da mercadoria, essas coisas todas. E isso tudo pode entrar numa película de quatro centavos. Essa... Aí entra o cinema moderno, mas que ele, as lições do cinema moderno é que podemos falar de, de, esta, de todas estas coisas desde a origem da nossa existência, com praticamente nada, com dois. Enfim, um cineasta que se chamava Roberto Rossellini fez isso um, dois grandes atores e outros pequenos não ator em Pompeia em Pompeia ou, ou na cidade martirizada pelos nazis Roma com, com nada com nada com uma câmara completamente refratário ao, ao poder do dinheiro, sempre, sempre contra, contra o dinheiro, Rossellini. E depois dele, muitos outros cineastas mais modernos que, que nos dizem que é possível encontrar essa história, essa dignidade, essa justiça, essa, essa, essas coisas perdidas. E não é uma questão de pressuposto, não é uma questão de, de curado, não é uma questão de extras, figurações, estas coisas. É, uma, é, é o interesse, é o interesse sincero e total e, e é o trabalho. Quer dizer, não há outra palavra, enfim... E para voltar à história do segredo, não há segredo artístico, há trabalho. Nunca houve um segredo artístico. Não há coisas estéticas misteriosas. É trabalho. Desde o, não sei, Rembrandt, ou Vermeer, ou John Ford, não... Enfim, por muito talentosos e raniales que são, havia muito trabalho, muito. E muito interesse, interesse no trabalho. Uh, são coisas, hoje, agora é, é tudo um pouco diferente. Não são, não são estas as palavras. O vocabulário não é este. E eu tive a sorte de viver e de estar vivendo neste nesta, enfim, comunidade onde o vocabulário, o vocabulário a linguagem ainda é, ainda é esta, ainda é uma linguagem que, que tinha muito a ver com o cinema, com a linguagem do cinema, com o vocabulário do cinema. A maior parte dos atores com quem trabalho são padreiros, a maior parte das senhoras com quem trabalho são senhoras de limpezas, de fábricas, e de, agora não fábricas, mas de, tiendas de Zara e não sei o quê. 
sabem muito, uma mulher, de, uma senhora de limpeza, uma mulher de, lim, de, 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 de limpeza da Zara, sabem muito e pode contar muito. Não podemos ser uh, urgentes, sabes? não podemos dizer conta a conta, diz-me. <risos> Calma, tem que saber contar, saber exprimir-se, dar-lhe a palavra, ser digno, ser... É normal, é normal, é uma atitude... É a primeira atitude de um cineasta, de, um, de alguém que trabalha neste, neste tipo de, de, de atividade, creio, é, é escutar e observar. E, no cine é fundamental escutar e mirar, é o primeiro trabalho, se não escutas bem, se não miras bem, não. A tua película é uma merda, é uma merda. <risos> eh, há uma... Quando uno pensa em la, en la etiqueta cine político, uno poderá pensar em los viejos videoclubes, no? o estante do cine político. Eh, provavelmente tus películas, se houver um videoclub hoje, não estariam nesse estante, estariam em outro. O sea, sin embargo, tu cine é profundamente político y hay una, hay una condición política que nace también de todo esto que estás contando, que es de cómo concebís las películas este, y que tiene que ver con la condición de, de los actores, personas, personajes. Y hay un tema que, que atraviesa gran parte de, tu, de toda tu filmografía, que es la inmigración caboverdiana. Hace, hace un rato en la presentación de Caballo Viñeiro contabas una anécdota muy fuerte que no, no había leído en ninguna entrevista que es como la revolución de los claveles era, fue un momento para una gran parte de la sociedad portuguesa, incluido vos, eh, un momento de gran algarabía y de, y de esperanza y de eh, este, y una cosa muy ebulliciosa y como para Aventura fue un, el comienzo de un periodo oscuro. ¿no? Eh, como a veces la, la mirada que se tiene sobre... Tiene que ver con los clichés, que es otro tema que vos nombrás constantemente, ¿no? evitar caer en clichés que son abismos, creo que ayer diste esa definición, eh, y que tiene que ver también con cómo se representa generalmente en el cine a eh, aquel que sufre por condiciones sociales, por, por, por su carácter de inmigrante, por, la situación, por, la, por el nivel económico, por el abuso de drogas. Es decir, todo eso está en tu cine eh, y son temas que en líneas generales son abismos muy grandes en los cuales muchos realizadores caen. Eh, perdón, no es tanto una pregunta lo que, lo que, lo que estoy haciendo, es, me parece una, una descripción, no sé si estás de acuerdo este, con, con, con esta idea de lo político en tu cine como algo esencial. Estar ahí, estar ahí, siendo un meu ahí, un meu lá, acá, o no sé cómo se dice, pero... Es, para outros cineastas é outro aí, mas é preciso estar aí. Se não estás, não estás. Já nem é estar daqui ou da... Ou, ou, ou. Sei quem, havia um escritor que dizia é preciso ser claro, estar de um lado ou de outro, da, da, da barricada, da trincheira. Eu creio que é absolutamente necessário apenas estar aí, estar com, com algumas, alguns restos, restos de convicção, de uma pequena convicção. E eu, por exemplo, no, para falar de políticas, ou como creio muita gente, muito desencantado, muito desesperado, mas não tenho convicções. Enfim, seria convictamente comunista de um comunismo que não existe, que já não é possível, creio, mas, mas não, não tenho convicções políticas, não as não las tenho. O que não é razão para não trabalhar em cine com uma atitude de dar a palavra e de tentar que eles me convençam, que eles me sejam absolutamente convincentes. Eles são os atores desta história, não são atores no sentido, são atores. 
são atores etimológicos, ou seja, são os heróis. Estes heróis desta história, pelo seu trabalho em, em cinema, todos os dias têm, me convencem que talvez ainda seja possível. É por isso que o cinema ainda se move um pouco, se camina um pouquinho para mim. E eu não encontro isso noutros, não, não, enfim, na maior parte das películas. São estáticas, são estáticas nesse sentido político. Do, do... Para mim a política é... São duas caras, são as caras, de, aliás, creio que são as caras que se apresentam a um imigrante, a um refugiado, a um... Sim, a um... um... São a cara do horror, do horror absoluto, do fracasso, do falhanço, da morte. Estão por aí nas calhas todas, é um, uma dor. E por outro lado, esse de que falava, essa possibilidade, essa utopia, essa, enfim, sonho, enfim. Esse, existe, existe. Aí era um barco, mais um barco e tantos mortos. Havia um sonho, uma utopia pequena, desesperada. E logo aí está a morte, uma morte que... A política para mim é, é isto, é um horror, é tortura, é, são catacumbas, são torturas, são nazis, são nazis constantemente, sempre, sempre, sempre. O retorno deles, o retorno da tortura, a maldade, de todos os políticos profissionais, todos os amadores, todos os estudiantes de ciências políticas, perdão. Todas essas coisas são... É uma história de horror cinematográfico. Todas as... Havia grandes diretores que... Nem, nem estou falando de zombies, estou falando de filmes de catacumbas e de... São pequenas metáforas sobre a política. Bom, nessa película Cavalo Dinheira passa-se um pouco isso. Uh, o imigrante Ventura, que não acabou na calha como muitos por aí, acabou internado, emprisionado em sucessivas instituições de saúde, do poder que, que quer de todos os poderes que querem saúde, esta, esta coisa da saúde é muito uh, tenebrosa. Quem está enfermo não tem qualquer hipótese nesta sociedade. E a enfermidade pode ser apenas um, um desespero, um, apenas um pedido, uma súplica. É o caso da imigração. É um caso mais claro do, da maior tirania, da maior tortura contemporânea. Enfim, no que se passa no Mediterrâneo, desde a... É, enfim. Eu creio que haveria que... Nas minhas... No meu trabalho isto está necessariamente... Não está visível, mas tem, passa tem que passar. É, é penoso, é difícil, é, normalmente vem com, uma, com um rosto, um rosto do, que é o rosto daquele soldado. Nessa película eu, esse lado do, do, do fracasso do, do barco que, 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 naufraga, que naufraga 
essa cara, essa careta que nós ocidentais hacemos aos outros, se misturou com a cara generosa, infantil, uh, que foi a cara dos soldados de, que me libertaram a mim e o meu país. E eu misturei as duas, porque, porque o Ventura o exigia. Porque ele me dizia, não, não sei, essa tua, essa tua generosidade não funcionou para mim. E não funciona. Não é total, não é... Não, as mãos não estão, não estão aí, não, não, ainda não estão. Mas o cine, o cine serve para isso, eu creio. Para, para denunciar desta maneira, sem ser... Não é necessário ser diretamente militante, se pode ser, sei. nada contra, quando se acha bem. A mim me gusta, e é um pouco da tua pergunta, que estes atores sejam realmente heróis. E os heróis têm algo de... de sublime por um lado, mas também de, e de patético e de e um pouco de aristocratas, de reis comunistas, de reis uh, uma nova nobreza, essa família que me gostaria, essa família aristocrata e mas uma aristocracia de outra maneira, sem luros, sem, assim com outro luro, o luro do, do tempo, do, da vida simples, da vida natural, aí seria uma aristocracia, sim, sim. é a aristocracia natural destas, de algumas, ou de muitas, destas comunidades, a África, sobretudo, a mim me toca muito, é, é a nossa origem, são nossos padres e madres que matamos e que deveríamos saber agora, enfim, bom, é um pouco isto, estou a ser um pouco abstrato agora, talvez, mas... Bem, acho que temos tempo para uma o dos preguntas del, del público. Eh, una, una pregunta. Eh, porque tenemos, bueno, función de teatro y se va a empezar a llenar de, de gente que está esperando para la función y va a haber mucho ruido. Ganador ahí eh, levantó la mano primero. Frecuentemente te asocian como, como seu cinema sendo influenciado, así como muchos otros realizadores del cinema portugués pos Salazar. Eh, ao, ao cinema, ou à influência, com o pensamento do Antônio Reis. E, na minha opinião, acho que tem um câmbio, uma mudança nisso. Então, a minha pergunta vai, e de que maneira é, é, o, o Antônio influenciou o, você como diretor, como pessoa também, mas especificamente como diretor, e como se dá esse, esse câmbio, essa mudança, e se tem, ou qual é o papel de no quarto da banda, por exemplo, que, na minha opinião, acho que é marcante de em que ponto esse esse filme é contribui em tudo isso. Obrigado. Uhum. Obrigado. Não, há um cineasta português que se chama António Reis, que é um cineasta totalmente desconhecido, que morreu cedo, jovem, enfim, com 50, creio, por aí. 50 anos, ou talvez, não sei, uh, que foi, por coincidência, meu professor na escola de cine. Portanto, tive um contacto próximo uh, de amizade com ele. Uh, é, é uma figura muito importante no cinema português. E é, um cine, é um cineasta muito... Uh, 
ali gás ou uma ao um, lado mais arcaico do, 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 da, da península ibérica da, do nascimento da Portugal e Espanha do, 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 enfim, do, mas realmente arcaico antes antes de, dos reis e das guerras enfim, antes de, de tudo isso Portanto, um cineasta do princípio, das coisas muito prim primordiais e muito primitivas. Portanto, um cineasta também ligado a, a coisas... a cinemas também mais amadores e etnológicos e assim. Acontece que o António Reis era um poeta também, poeta de escritor, como o Pasolini, como como outros, enfim, são os... Ah, a poesia escrita dava-lhe um... Ah, passava para o cinema dele, que era um cinema, de, enfim, para simplificar, poético. Ah, mas, apesar de tudo, sempre para voltar àquela minha ideia do princípio, era um, é um cinema narrativo no sentido em que, e ele dizia, uma pedra pode contar, pode narrar. Em história, sabemos, na história, na história humana, sabemos que, que as, um campo, um, um campo de trigo, um campo de... aqui, aqui um, uma esquina, uma pedra em Buenos Aires, pode contar uma história de horror, uma história de resistência, uma história de massacre, uma história de heroísmo. Bom, essa narração era a narração do António Reis, narração da pedra, da pedra, do, do animal, uh, antes da linguagem, antes da língua. A mim me tocou, me tocou bastante, porque para além de ser amigo, ser um amigo e ser um, uma pessoa muito forte, muito daquelas pessoas que se encontram na vida, que são muito influenciadoras, são muito, são verdadeiros mestres, sabem muitas coisas e nessa altura eu sabia menos coisas e me apetecia aprender essas coisas ser uh, coisas da Mesopotâmia, do Egito, do, ou do cinema, ou, do, do, ou da escrita, ou da poesia. Acontece que, bom, uh, sendo professor, sendo amigo, professor, talvez seja uma influência mais, mais difusa, não é tão direto. É, eu fiquei muito... De repente apareceu-me como uma evidência. Foi muito claro para mim que... O que eu estava fazendo com, com a... Com esta parte, com esta... Com o, as origens de, do nosso país, e da nossa região, e da nossa enfim, do que se chamava este universo galaico-português, esta... esta... A película mais conhecida deles chama-se Traz os Montes e é quase toda hablada num dialeto, num dialeto que é o fundo quase o fundamento da língua portuguesa, ou de uma parte, é um português antigo e muito regional agora, e muito... está quase perdido. E desprezado. E de repente pensei, eu estou, estou próximo disso, eu estou a filmar num, num, num crioulo, que é uma... É uma língua que não tem sequer gramática, não tem, é uma língua, é uma oralidade, é um, que não se consegue fixar, 
em gramática, em, não tem grafia sequer. E é como se isso de repente encontrasse essa... estar a filmar numa língua estranha no meu país. E tornar essa língua do meu país e tentar-se... Enfim, que seja a língua... O crioulo cabo-verdiano, os crioulos africanos em Portugal, aqui não sei, são, apesar da repressão, apesar da, enfim, sim, de todo o tipo de repressão, de repressionas, para mim é a língua do futuro, português, espero. A próxima película não a vou subtitular em português. Que aprendam, que aprendam. Hum, e algo nessas gramática, nessa não gramática, nessa falta, que eu acho que se liga a muito completamente ao cinema e à imagem. Porque para mim o cinema não é uma linguagem, é, um, é uma coisa poética, é uma coisa que não tem, quando se fala da linguagem do cinema, não acredito tanto nisso, não, não assinto. Essa coisa dos planos a serem como uma espécie de... Ou o cinema é mais uma língua, ou um dialeto, não uma linguagem, uma língua uma... e uma atitude e uma, e uma resistência. A, a tudo. Uma língua antiga que se continua a falar é uma resistência, uma maneira de resistir, de, de continuar algo, continuar um, um poeta, continuar... Enfim, bom, mas o António Reis é isso, para mim é um... Para além de um grande poeta, era um grande cineasta e era um, foi uma pessoa que... que um, Contou muito para, para, para todas as generações de cineastas, enfim, da minha para até agora, enfim, até os mais jovens. Não é o único. Temos uma figura muito grande que é o Manuel de Oliveira, que é um grande cineasta de outro modo. E temos outro, havia um grande cineasta chamado João César Monteiro, a mais. Uh, acontece que o António Reis estive mais próximo dele e tinha um espírito muito juvenil tinha uma, uma atitude muito punk era um poeta do, da terra e, rural mas tinha um lado urbano não vivia bem não, não estava bem, bem na cidade mas uh, adaptou-se com uma espécie de, de manha de punk, não sei, uma espécie de selvageria que nos tocava muito, a nós estudiantes, claro. Era, era, um, era um dos nossos. E nessa altura eu, era, eu e os meus colegas éramos muito insolentes e muito... Enfim, e ele repetia muitas vezes essas coisas, não deixes essa... É um pouco da tua, da tua identidade, és quem tu... assim és tu, não te conformes tanto e tal, não te... Enfim. Bem, bueno, nós temos... Há que recomendar que vejam Branca de Neve, mas também las otras películas de, de Monteiro. Nos quedamos sin tiempo, desgraciadamente. Eh, les recuerdo que la retrospectiva Pedro Costa continúa hasta el miércoles que viene en la Sala Lugones. Mañana, sábado, Pedro va a estar presentando algunas de las funciones y en algunos casos conversando eh, algunos minutos después de la, de la proyección. Eh, ahora, en una hora, tenemos eh, función de No Cuarto de Banda, no Cuarto de Banda que es una película 
pilar esencial en la filmografía de él, así que quienes tengan tiempo y no tengan entrada pueden hacerlo. Y bueno, gracias por venir, obviamente, y gracias, Pedro, por esta magnífica charla. Gracias. Thank you.